Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Верянов. Сегодня вас ждет обзор необычного дома. Он небольшой, 225 квадратных метров на участке 11 соток. Но это настоящая берлога холостяка, если так ее можно назвать. Это дом, который пропагандирует инновационный образ жизни. Он призван ломать стереотипы и опережать время. Здесь простое возведено в абсолют, а сложное закодировано в простом. Этот окруженный природой, экологичный и современный дом создан для постоянного проживания. Ну что, готово? Поехали! Огромный диван, панорамная крыша. Расширяется бесконечность пространства. Я себя немножко мистером Смитом ощущаю. Камерная такая атмосфера, очень много черного, с таким шикарным видом. Друзья, начинаем обзор традиционно с главного входа. С улицы мы попадаем в небольшой холл. Здесь стоят два пуфика, то есть можно обуться. И целая плеяда, я бы сказал, шкафов. Они спрятаны за зеркальными дверцами. Вот. И э, с этой стороны у нас технические шкафчики, где расположена стиральная машина, есть слаботочный электрический шкаф, то есть такое прям техническое-техническое пространство. Вот. И с левой стороны все зеркальные поверхности, это открывающиеся дверцы, за которыми можно разместить огромное количество одежды. Очень удобно, плюс практично. Но это же не эстетично, а то дешево, да дешево и практично. Потому что, с одной стороны, вроде бы не очень широкий коридор, он метр двадцать примерно, вот. Но зато не чувствуется вот этого эффекта клаустрофобии. Здесь даже вообще расширяется просто в бесконечность пространства, если смотреть. Кажется даже, что ты попал в фильм «Матриц». Я себя немножко мистером Смитом ощущаю из этого фильма. Я тоже. Так, ну мы пропустили при входе помещение гостевого санузла. Оно необычное, находится за этой стеклянной дверью. Стекло матовое, поэтому ничего не видно. И вторая часть стеклянной перегородки, она закрыта жалюзи деревянные. Мы их еще увидим здесь по всему дому. Очень пространный санузел. Он не только гостевой, он еще и работает на вторую спальню и на кабинет. Душевая зона. Очень необычная, потому что, во-первых, тоже здесь много места. Очень комфортно будет мыться. Вот, и Поскольку именно стеклянные перегородки, то ты себя здесь вообще не ощущаешь зажатым. И необычное решение. В этой душевой стоит каменка Харви, 5 кВт мощностью. И можно ее включить, подогреть здесь. Либо просто будет комфортно мыться в теплой температуре. Вот, либо можно организовать такую мини-сауну и спокойно здесь погреться. Даже по гостевому санузлу видно стиль этого дома. Очень много черного, насыщенного, матового цвета. Это черный керамогранит, кстати, аккуратно сделанный без шов. Он, кстати, является также и фасадным материалом, и на полу тоже уложен. Вот. И здесь, в принципе, все такое в темном стиле. Но за счет вот таких решений, как, например, стеклянный потолок, здесь много света. И вот этот черный, он насыщается этим светом, отражается, и нет ощущения, что здесь темно. В потолке вмонтирована колонка для фоновой музыки, например, для гостевого санузла. В принципе, очень правильное и актуальное решение. При входе комфортная раковина, большая, из нержавеющей стали, и огромное зеркало, в котором еще тоже отражается этот потолок. Вообще летом здесь просто все заливается свет. Очень здорово. Этот дом имеет характерную линейную планировку. В центре расположена открытая зона гостиной, кухни, столовой. За этой стеной получается инженерный блок, где все, что связано с водой. Да? То есть это два санузла, это кухня, это постирочная. И архитектору удалось как раз это все компактно в одной зоне совместить. И три отдельные комнаты расположены по флангам. Получается одна спальня, кабинет и хозяйская спальня за этой стеной. Основной концепт этого дома – это транспарентность пространства. Достигается это благодаря тому, что две комнаты интегрированы в общее пространство и отделены лишь стеклянными перегородками, а само пространство перегораживается вот этими жалюзи. А с этой стороны у нас переходит вообще интерьер абсолютно в экстерьер за счет этих огромных панорамных окон. Мы как будто вообще находимся на природе. То есть этот дом – это как фон для жизни человека. 
И это было не очень просто реализовать конструктивно. Это площадь 120 квадратных метров. Посмотрите, здесь нет ни одной стойки. Это четыре стойки, которые находятся по периметру, мы их даже не видим. И это совмещение металлических тавров и LVL балок, которые позволяют нам сделать абсолютно открытое пространство. Здесь можно совместить при очень небольшой площади самого дома огромные тусовки, да, то есть посмотрите, какой классный большой стол. Сейчас здесь предполагается 10 стульев, на самом деле можно еще два туда доставить, один здесь, то есть будет на 13-14 человек. Огромный диван, то есть который тоже может совместить одновременно целую тусовку, там, не знаю, 10-15 человек. И всем будет комфортно, не тесно и с таким прекрасным, шикарным видом. Сейчас у нас зима, и как раз выпал такой свежий снег. Находиться помещение, чувствовать тепло и при этом смотреть на этот свежевыпавший снег просто отдельное удовольствие. Вынос перекрытия аж на 2,5 метра, он накрывает всю террасу. И вообще, посмотрите, это монументальное перекрытие, оно как будто бы парит в воздухе, преодолевая гравитацию. Я вообще уже заговорил языком автора этого проекта, архитектора Сергея Насеткина, который, собственно, создал такой интересный концепт. Смотрите, как интересно удалось реализовать это панорамное остекление. То есть это склеенные стеклопакеты двухкамерные, которые идут вот по всей длине этого фасада. И они абсолютно как будто вот врезаны в пол, и пол первого этажа переходит террасу вообще в едином-едином уровне. Вот. То же самое и с потолком. Потолок гостиной переходит в свес кровли террас. Стекло необычное, оно немножко тоже повторяет стиль дома, оно темное, черное, немножко тонированное. И при этом картинка абсолютно прозрачная, не искажается никак. Оно мультифункциональное, с серебристым напылением. То есть летом оно не пропускает инфракрасные лучи, и внутри помещения не нагревается. А зимой наоборот, оно тепло не выводит наружу. И удивительно, я когда читал описание этого дома, здесь толщина самого стекла, представляете, 10 миллиметров. Это 1 сантиметр. Вот если внимательно посмотреть, так не кажется. А кажется, что как будто бы оно вот прям тоненькое. Я даже не поверил, начал измерять. Реально, его общая толщина 7,5 сантиметров. Но это так вообще не выглядит. И многие внимательные зрители заметили отсутствие внутрипольных конвекторов. Это на самом деле очень здорово, потому что, ну, представляете, здесь вот была бы вот эта вот металлическая решетка, да даже если бы она и деревянная была, вот, все это ну, нарушило бы некую там, гармонию, вот эту целостность э, этой плоскости. Вот. Э, расскажу немножко про особенность отопления в этом доме. Здесь э, инновационная система инфракрасного отопления, то есть по всему потолку проложено инфракрасное отопление, вот даже чувствуется, как идет тепло. При этом оно очень экономично. На самом деле я спросил, сколько сейчас уходит электричество на там, поддержание температуры в доме. До 5000 рублей в месяц, это в зимний месяц. Пол тоже теплый, используются алюминиевые панели, но его даже сейчас отключили, потому что иначе будет просто слишком жарко. Хотя на улице минус 3 градуса. Тема, а ты вообще в курсе, что такое LVL? Представь себе. Да ладно. Ламинат Венера Ламбер. Вау! Да, ну я тебе даже перевод А ты что это такое, да? Да, материала слоеного шпона. Ух ты! Да, по сути, такая толстая фанера, которая вообще не дает никакой усадки. От слова совсем. Это позволяет сделать большую площадь потолка единой плоскости, которая не будет деформироваться со временем. Друзья, это была рубрика «Умники и умницы» от нашего прекрасного оператора Артема. Тема, молодец, так держать. Друзья, ну что, продолжаем. У нас на самом деле панорамное не только остекление стен, но еще и есть панорамная крыша. Вот такая 8-метровая конструкция. Здесь она не заканчивается, там еще есть один отсек. И она, конечно, позволяет увеличить инсоляцию центральной части дома. Вообще глубина этажа она достаточно большая. Плюс за счет того, что с той стороны мы отделились от соседей и от дороги, то там, конечно же, нет окон. И эту часть как все равно нужно подсвечивать. Это решение оно позволяет сделать так, чтобы свет от солнца попадал при любой погоде в дом. То есть независимо от того, сколько времени, как где-то откуда-то будет солнце светить. Вообще здесь ну, расположение дома четко по линиям. Это там юг, там север, то есть он абсолютно ровно. Вот, там восток, там солнце, солнышко встает, вот, и там запад. То есть самое классное время, это вечернее, когда идет закат. Так сидишь и смотришь, любуешься этим. Сейчас, конечно, это выглядит просто как некий такой белый матовый потолок, потому что выпал свежий снег. Вот. Но вообще, если просто выпадает снег и мороз, то его, в принципе, сдувает. И здесь даже зимой чаще всего 
просматривается небо. А летом это вообще просто шикарное ощущение, когда ты видишь звездное небо в ясную погоду. Просто супер. Но летом, конечно, есть еще и недостаток от такого решения, потому что если солнце в зените, оно четко греет и попадает на темные поверхности, все это нагревается, и для этого есть уникальное решение. Это, собственно, шторы плесе, которые, во-первых, могут закрываться автоматически, как только начинается какой-то сильный прям нагрев, вот. ну или можно вот этой кнопочкой их ими управлять. Немножко это напоминает панорамную крышу в машине, Вроде бы тоже большого толку от нее зимой нет, но с другой стороны, когда у нас ограничен световой день, попадание любого количества света дополнительного, оно только приветствуется. Ну и давайте подытожим. Стеклянная кровля — это бесконечная игра света, тени, рассветов, закатов, дождя, звездного неба и снега, как сейчас. Теперь давайте посмотрим зону гостиной. Вообще предполагается, что Основной вход в эту зону здесь, вот. но за счет того, что диваны здесь утоплены, это, как я люблю называть это по-английски термин conversation pit или разговорная яма, специально сделано для того, чтобы увеличить эту высоту э, потолка, высоту пространства. Вот. Но это что еще дает? Это дает возможность дивана сделать практически в одной плоскости с полом. По большому счету, если ты в домашней обуви, там, в тапчиках или просто босиком, ты уже вот отсюда будешь заходить и вот такой крюк делать не будешь. Здесь у нас тот самый стеклянный потолок, высота 3,20. По сути, у нас пространство условно только ограничено стеклом. Да, оно и с этой стороны условно ограничено, и с этой стороны тоже просто барьер для того, чтобы у нас здесь была нормальная температура, а по сути ты как будто бы сидишь на улице. Вот. И это еще этот эффект, он дополняется, вот, например, такими элементами, как вот эти камни огромные, да, они очень хорошо сочетаются с камнями, которые выложены на улице. Такое ощущение, что просто часть камней прилетела сюда. Друзья, пару слов расскажу про основной профилирующий материал, который используется в отделке пола, потолка и стен. Это клеенные панели из березового шпона. Вы, может, скажете, что это просто обычная покрашенная фанера, но это на самом деле не так. Потому что ну, вот если брать ту фанеру, которая продается у нас на российском рынке, она, конечно, выглядит совершенно не так, как это. Это импортная фанера, причем очень качественная, очень классная фактура. Она еще покрыта лессированным лаком на водной основе, то есть она абсолютно экологичная, и по всем сертификатам экологичности Европа проходит. Вот. Но за счет как раз вот этой неукрывной, а лессирующей краски, видно вот эту богатую фактуру деревянную, она очень классная, очень мало сучков, то есть классный материал, который сейчас на самом деле очень сложно будет даже завести, если вообще возможно. Друзья, меня, конечно, сначала испугала вот эта идея все практически покрасить там в черный цвет. Вот. Но я здесь нахожусь уже какое-то время, и на меня это абсолютно не давит. Во-первых, очень здорово это разбавлено теплым светом. Температура света 2500 кельвинов, то есть такой прям желтоватый немножко теплый цвет. Получается камерная такая атмосфера, очень уютная на самом деле. Ну и все это, конечно, играет за счет вот этого пространства и большого количества света с улицы. Если бы это были какие-то ограниченные комнатки черного цвета, конечно, это смотрелось бы совершенно по-другому. И решение, которое не было запланировано, но здесь так оказалось, просто были остатки от стекла, тоже такого тонированного, который с зеркальным эффектом, мы решили положить вот в эту зону гостиной. Получилось так, что она еще отражает свет с панорамной крыши, вот, и, в принципе, ну, дополнительно создает такой интересный, я бы сказал, ламповый, гламурный антураж. Вот, давайте поговорим про диван. Диван просто огроменный. Я даже в домах и там по 2000 метров таких диванов огромных не, не видел. Вот, он полностью из кожи. Очень комфортно сидеть. Напротив большой телевизор Samsung 85 дюймов. Вот, очень удобно смотреть его. Здесь дополнительные спинки. То есть кто-то, кто подлиннее, может эту штучку там убрать и спокойно залезть туда прям вглубь вот мне так не очень удобно я бы себе вот спинку подложил бы вот этот диван еще называется диван реклайнер то есть у него такие регулируемые спинки вот ты можешь на определенную высоту э, его поднять вот так разложиться сидеть релаксовать Ой, все ребят сворачиваем сами потом без меня да снимите ладно шучу шучу продолжаем вот. Для того, чтобы ее обратно вернуть, надо до конца и вот так вот раскрыли. Вот. Все, ровненько сделали. 
Здесь удобно, например, пить чай. Положены просто сверху такие дощечки. Вот, интересный раритет. Это, кстати, Bang Dolls. Ребят, посмотрите, еще с кассетами. Я не знаю, какого, 90-го года, наверное. То есть на компакт-дисках и на кассетах. Мне кажется, у меня дети уже даже не знают, что кассет такое. Хотя нет, я им показывал. Тут нашел в архивах у себя. Ну вот, и показал, что это такое. Показал, как на, этом, на карандаше можно было раньше перематывать, чтобы батарейку экономить. Друзья, вроде бы одно помещение, а я все про него рассказываю, рассказываю. Теперь давайте про кухню немножко расскажу. Мы ее немножко уже видели. Стол уже отметили. Кстати, тоже интересное решение. Это, собственно, стулья. Они прозрачные и тоже дают дополнительный эффект. Сама столешница из стекла – это просто черное дерево. Вот. Ну, стол вообще шикарный. Мне почему-то вспомнился эпизод из фильма «Мистер и миссис Смит», когда они вот сидят там по краям стола и там он говорит «Соль мне подай», а он говорит, что она же посередине находится. Ты не передашь мне соль? Она посередине. Сама кухонная мебель, она сделана из э, черного лака. Вот, панели, которые тоже имеют определенный зеркальный эффект. Вот, ребят, я, конечно, честно скажу, это абсолютно непрактично, вот, потому что все равно это все остаются отпечатки. Вот, но в угоду вот такого стиля, в принципе, это абсолютно допустимо. Плюс за счет того, что сделаны ручки, если там, аккуратный хозяин, то можно... Вот так вот аккуратно открывать все. Вот. И посмотрите, какое сразу мы здесь видим интересное решение, когда скрыли раковину. Здесь небольшой такой творческий беспорядок, поэтому не обращайте на это внимание. Собственно, это и нужно для того, чтобы этот творческий беспорядок в любой момент закрыть и сохранить тот самый минимализм. Здорово сделали вот это зеркало. Да, казалось бы, на кухне. Зачем зеркало? Но ты вот так вот можешь мыть посуду и смотреть телевизор. Вообще замечательно. Плюс чайник здесь находится, то есть ты можешь его включить, закрыть, и его практически будет не слышно. Ну, точнее, слышно, конечно, но не настолько уже сильно. Вот, здесь же стоит вытяжка, которая тоже, когда работает, как бы ее не, не особо слышно. Вот, ну и все это вот так вот закрыл. А, ну, кстати, сушилка для посуды тоже здесь интегрированная, сразу помыл и поставил, не надо тебе никакие ящики дополнительно открывать. Вот. Здесь вот это уже фальш панели, потому что с той стороны у нас душевая, вы помните. Вот. Ну, зато я пришел, думал, ничего себе, вот это вообще все, все кухня. Но здесь более чем достаточно мест для хранения. Здесь и посудомоечная машина, и вот различные такие шкафчики на механизмах, типон. Фурнитура вот это, кстати, называется типон. Вот так нажал, а потом раз и закрыл. А вот эта система называется Blue Motion от фирмы Blue. Вот так раз открыл, и они потом сами задвинулись доводчиком. Здесь установлен один духовой шкаф и один паровой шкаф от интересной компании, которую я вижу первый раз, Beltratta. Вот, Но ну, это на самом деле итальянский бренд премиальной кухонной техники. Вот, вообще шикарно выглядит абсолютно по-дизайнерски. И два больших холодильника с морозилкой. Вот, собственно, один и второй. Вот, я в прошлый раз сказал, что это не очень удобно, удобнее сайт by сайт когда у тебя в одной створке будет холодильник, а в другой морозилка. У меня потом поправили в комментариях и сказали, а как же неудобно, один будет для него, другой для нее. Поэтому, в принципе, берлог для холостяка легко превращается в дом для семейной пары. И решение, которое мы еще тоже никогда не видели, это варочная панель, прям интегрированная в обеденный стол фирма Миле. Здесь нет вытяжки, но по большому счету можно было бы и вытяжку сюда поставить. На самом деле, если честно, как бы в загородном доме вся такая вот основная вонючая готовка, она может происходить просто на террасе. Там же можно что-нибудь грить, жарить, рыбу там и так далее, и так далее. А здесь можно что-то такое очень простенькое приготовить. Ну, из-за того, что здесь установлена варочная панель, стол стоит стационарно, то есть его уже подвигать нельзя будет. Друзья, посмотрите фишку этого дома. Собственно, одно окно, вы помните, да, которое выходит на одну сторону. Но за счет тех же, вот, например, зеркальных шкафов, у нас как будто там еще одна такая же гостиная с таким же еще одним большим окном. Вообще просто потрясающе. В этом доме, в гостиной, можно управлять различными световыми сценариями. Вообще свет представлен тремя типами освещения. Это архитектурный свет, который подчеркивает линиями светодиодных лент геометрию пространства. 
Вот. Плюс это выпадающие точные светильники, которые можно направить в определенные места, ну и задать разные сценарии. На самом деле они один раз устанавливаются так, как надо, и дальше горят. У них плавный рожек, можно это все аккуратно там димировать. И два вот таких торшера от компании Artemida Light, они, конечно, больше такие декоративные, вот. но с другой стороны, если это ночь, и просто горят торшеры, и так чуть-чуть фоновая подсветка, вот, выглядит это волшебно. И э, вообще здесь сделано так, что выключатели в принципе не нужны, потому что есть датчики присутствия, объемные датчики, которые выполняют и функцию охранную, и э, функцию, собственно, для того, чтобы зажигать свет. То есть человек заходит, свет загорается, ну а дальше можно этим всем управлять при помощи системы «Умный дом». Здесь сделана полная автоматизация, давайте я вам, кстати, покажу этот все-таки шкаф, потому что выглядит это очень интересно. Так. Вот так вот раз. Упс. Вот он, весь шкаф, который позволяет нам с планшета управлять, там, не знаю, Алисе команды давать. Можно и на телевизоре все настройки эти сделать. Что она делает у нас вся система? Это управление климатом, то есть задать можно температуру, включить, выключить теплые полы. Дальше это приточно-вытяжная вентиляция. Это все, что связано с освещением. Можно там прям с телефона какие-то сценарии запускать. При помощи этой системы можно управлять и также безопасностью. Она выполнена на Аяксе. Это украинская компания, которая, к сожалению, уже ушла с российского рынка, но, тем не менее, оборудование работает, и вообще все, все замечательно. Это и защита от проникновения, это и вот датчики объема движения, там, и датчики протечки. То есть этой системой можно еще управлять поворотом жалюзи, закрывать панорамную кровлю, видеонаблюдение. В общем, все, что нужно, здесь есть. Ну вообще функция автоматизации это еще и обеспечивать энергоэффективность и снижать затраты при эксплуатации дома. Друзья, с этим пространством однозначно уже все. Пройдемте, посмотрим хозяйскую спальню. Так, ну здесь уже сделан обычный стандартный выключатель. Вот он запрограммирован на, если при одном нажатии, соответственно, один цвет включается. Вот если двойное нажатие то другой свет включается. То есть таким образом при помощи одного выключателя можно настроить разный свет. Ну, конечно же, основная фишка этой комнаты – это вот это продолжение панорамного остекления. Оно здесь закрыто жалюзи, я специально не стал его убирать, чтобы было понимание, что это все-таки спальня. И у нее какой-то свой э, собственный интимный режим, да, и поэтому даже через жалюзи видно природу. Можно их полностью поднять, можно, соответственно, регулировать там угол наклона, полностью закрыть все. С этой стороны есть небольшая шторка, за которой находится уже дверь, и из нее выход на террасу. Вот, то есть можно аккуратненько с утра раз и смотаться отсюда. Здесь в изголовье небольшой шкаф с зеркальными дверцами, то есть возникает тот же самый зеркальный эффект, который просто увеличивает это пространство. Кровать метр восемь спальное место, шпон венге, смотрит прямо на такой же большой телевизор и здесь собственный санузел. Такая же концепция, как и у гостевого санузла. Помните, да, что это инженерный блок, который очень компактно расположен в одном месте. Идея такая же, то есть закрыт от спальни жалюзи матовой дверью. Такая же установлена раковина из нержавеющей стали. Здесь, кстати, положили булыжник. Также камни лежат в душевой, чтобы просто вода падала. Вот. Ну, это такая своеобразная связь, опять же, интерьера с экстерьером. Просторная душевая кабина с огромным зеркалом. И также здесь вот эта панорамная крыша, которая еще и удваивается за счет отражения. Удобный душ. Все это встроено в стену, все очень минималистично. И вот такие дозаторы, тоже из нержавеющей стали. Шампунь, бальзамополаскиватель, гель для душа. Ну и дополнительно что-то можно еще на эту полочку поставить. Здесь же находится унитаз с гигиеническим душем. Здесь, кстати, тоже керамогранит черного матового цвета, и он установлен без швов. Небольшие неровности, но это очевидно, потому что как, бы, как раз нужен шов, чтобы вытянуть это все в единую плоскость. Вот здесь небольшие такие зазоры, там, в пол миллиметра буквально. Но это даже и хорошо, потому что это дает какую-то легкую такую нарочитую грубоватость, может быть, неаккуратность, но в этом и есть природа, да, природа же она не идеальна. Друзья, давайте посмотрим вторую спальню. Собственно, еще раз хочу обратить внимание на транспарентность пространства. 
Эта комната отделена стеклянными перегородками, стеклянной дверью. Это все то же самое стекло Phoenix Grey. Оно, кстати, каленое, то есть, если что, разобьется оно в требезги и на мелкие детальки. Ну и, собственно, те самые жалюзи, которыми у нас пространство разграничивается. Но жалюзи вот в этой части недостаточно, потому что дверь прозрачная. И есть на всякий случай шторка, которую можно вот так раз и закрыться полностью. Помещение небольшое, очень уютное, есть свое еще тоже небольшое окно, его можно использовать для проветривания, установлена москитная сетка, можно в режим проветривания его поставить, вот. но здесь посажено дерево, то есть нельзя использовать его как там, дополнительный вход, вот. но некоторые любят как бы, спать при открытом окне, вот. и здесь это можно реализовать. Кровать тоже метр восемьдесят, зеркальные шкафы. В общем, похожая концепция на хозяйскую спальню. Единственное, что санузел уже не свой, а общий. Так, друзья, у нас осталась последняя комната. Давайте магии монтажа. Оп, прошу. В данной концепции эта комната используется как кабинет, но по-хорошему она также может быть и детской комнатой. Но, если честно, я не очень представляю здесь прям вот конкретно жизнь с семьей, там, с детьми. Все-таки это больше либо такой домик для пары, вот, может быть, в возрасте, может быть, наоборот, молодые, у которых еще нет детей. Вот, либо это, как я изначально сказал, перлога холостяка. На самом деле, очень интересный формат. Такой образ жизни очень многие хотят вести, когда все-таки хочется иметь свой собственный дом, но очень близко от цивилизации, от города. Здесь всего лишь один километр от МКАД, вся инфраструктура поблизости. И на самом деле, такого формата небольших домов на рынке-то и нет. Поэтому хороший вариант для такого человека активного, который может и дома поработать, и которому в город надо выехать. Вот, может быть, не каждый день это делать, но, тем не менее, тот человек, который, не знаю, любит тусовки, например, да, приглашать гостей и быть там центром притяжения. Собственно, такой формат аудитории мы здесь и видим. Ну и рабочее место просто шикарное. Вот, множество наград, какие-то награды и за этот дом в том числе были присуждены. Вот, действительно, такой уникальный объект, которому стали, кстати, уже подражать, делать определенные реплики, копии. Но это первая концепция, которая была реализована именно в этом формате. Так же, как и в гостевой комнате, здесь есть естественное освещение. Благодаря этой двери ее также можно использовать и для проветривания. И, как говорил Стив Джобс, one more thing. Собственно, речь пойдет про террасу, выход на нее через эту дверь, эти шуко, вот, тоже выкрашенная в черный цвет, орал 90.05. Запомните, кстати, этот прям черный матовый цвет, он здесь повсеместно используется. Вот, ну и вот этот выход, который в летнее время можно перекрыть вот этой вот движной сеткой плисе, от комаров, у тебя свежий воздух, но никакие насекомые к тебе не залетают. Зато легко пользоваться, вышел на улицу, опять закрыл все это. Вообще шикарное решение. И опять же, очень компактно установлен, то есть его в принципе-то и не видно. Друзья, ну все-таки не май месяц, поэтому сейчас в быстром темпе расскажу вам про террасу. Очень удобная, напомню, 2,5 метра вынос, то есть кровля накрывает вот это пространство. Да, снег немножко зимой сюда засыпает, но его легко можно сдвинуть, если будешь пользоваться зимой. Вот. Но в целом даже вот эти стульчики, например, они не покрыты снегом. Так, ребят, посмотрите, это стекло с этой стороны выглядит совершенно по-другому, фантастически, потому что у нее зеркальный эффект, как будто бы вообще полностью черное стекло, то есть снаружи не видно, что происходит внутри. Вот. Это как будто просто сплошная практически стена черная. Но вы помните, как изнутри это все смотрелось и много света проникает. Вот. Кстати, интересная технология магнитронного напыления. Я первый раз про такое слышал, которое образует такой эффект. Здесь посередине стоит очаг, он стоит на трех больших валунах, и можно либо залить туда какую-то горячую жидкость, периодически можно просто подливать, либо можно на дровах это все делать. Внутрь очага засыпана крупная фракция гранита горбо, ну, на самом деле можно и обычные дрова сюда разложить и спокойно сделать такое кострище. Вот. Но сильно огонь разводить нельзя, потому что все-таки сверху у нас деревянные панели. А вот это, кстати, не столик, это гриль вот, на углях, то есть можно туда вот угли засыпать, вот, либо такой гриль, либо просто жарить сверху на решетке. Очень компактный, ну а можно дополнительно, если кому-то надо, гриль уже такой полноценный купить или газовый поставить. А давайте пройдем дальше. 
А, кстати, я забыл сказать вам, друзья, этот проект называется «Дом над яблоней». Вот та самая яблоня, которая еще давно на этом участке, когда здесь стоял какой-нибудь старый деревенский дом. Вот, кстати, видно еще какой-то урожай еще висит. Можно летом просто срывать яблоки прямо с террасы. Вообще замечательно. А, и, кстати, еще забыл сказать, чтобы ее сохранить, вот, нужно было сделать вот этот вот вынос большой, консольный. То есть он внизу аж больше, чем 3 метра. О, нас тут встречает мадам. Привет, привет. Ну, собственно, здесь продемонстрирован вариант эксплуатации этого прекрасного уличного кресла. Вот так вот садишься. Вот. Ну, конечно, можно немножко расслабиться, потому что мадам напряжена почему-то. Вот. А так разлегся, можно прям с ногами туда залезать. Вот. И здорово. А, здесь ограждений никаких нет. Вот. Собственно, еще одна причина, почему, наверное, как бы с детьми здесь нужно будет поаккуратнее, хотя высота не очень большая. Вот. Но вот с этой стороны уже идут стеклянные ограждение но зато вот эта панорама она полностью открыта туда ну и задняя часть террасы ребят такое когда-нибудь видели но это конечно чисто для летнего формата эксплуатации ванна прямо на улице но под навесом лежишь и наблюдаешь прекрасный вид за окном к нам тут пришел чем-то задом стоят ну, тоже оригинально да как ты считаешь не в каждом доме тебя вот такие манекены будут встречать. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мне очень интересно ваше мнение относительно такого формата загородного дома. Что вы об этом думаете? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я просматриваю все комментарии, обязательно отвечаю, если есть какие-то вопросы по существу. Вот. Ну и традиционно этот дом продается, его цену вы можете узнать на обложке или в заголовке ролика, а также можете перейти по ссылке на сервис по элитной недвижимости Home Hunter и узнать все подробности. Но если вы привыкли писать мне напрямую, то вы тоже это можете сделать. Пишите мне на alexsobakaveska.ru, я вам вышлю презентацию со всеми фотографиями, планировками, описаниями и, соответственно, сможем уже организовать просмотр этого дома, если он вас заинтересует. Ну что, остаемся на связи, владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока!